ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து டில் டேட் வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ண எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸை கலெக்ட் பண்ணி சிலபஸ் வைஸ் உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இந்தியன் எக்கனாமியில் பார்ட் டூ ஆல்ரெடி இந்தியன் எக்கனாமியில் பார்ட் டூன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அது பார்க்கல அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி பிஒய்யூஸ் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படி ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுருங்க இந்தியன் எக்கனாமி மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பிஒய்யூஸ் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் ஜாக்ரஃபி மேக்ஸ் எல்லாத்துக்கான பிஒய்யூ சீரிஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பிளேலிஸ்ட்டில் வரிசையாக இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் டிஎன்பிஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஎன்பிஎஸில் கேட்குற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமி ஜாக்ரஃபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட் நைன் லாங்குவேஜ் உட்பட ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிக்க அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் விஷனுக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பாட்டிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாங்க மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ பார்ட் டூவில் இன்றைக்கி என்ன ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ ஆர் அசோசியேட்டட் வித் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பசுமை புரட்சியை அறிமுகம் செய்தவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நாலு சாய்ஸும் பார்த்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அண்ட் சி சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கு இன்னொரு நேம் அப்படி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹூ ஆர் அசோசியேட்டட் வித் இன் வேறு மாதிரி பேர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் இந்த இடத்துல இருக்கியா கிரீன் ரெவல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பார்த்து என்ன கேட்டுக்கலாம் தேர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் சரியா அதாவது கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு அதர் நேம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ தேர்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் எந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டும் அதுக்கப்புறம் செவன்டி செவன்ல இருந்து செவன்டி எயிட்டும் உங்களுக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷன் பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த கான்செப்டில் மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஈல்ட் வெரைட்டி சீல் ஹை ஒய் வின்னு சொல்லுவோம் படிச்சிருப்போம் ஹை ஈல்ட் வெரைட்டி சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் இன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்கன்னா நார்மன் போர்லாக் அப்படிங்கிற பர்சன் வந்து அதை இன்ட்ரூஸ் பண்ணிப்பார் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணிச்சு சீட்ஸ் எங்கெல்லாம் போட்டாங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா பஞ்சாப் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது புக்கில் இருக்குது பஞ்சாப் அதுக்கப்புறம் ஹரியானா அதுக்கப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு ஸ்டேட்டை கவர் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ ஹை ஈல் வெட் சீட்ஸ் யார் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் போர்லாக எந்த வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு எந்த ஸ்டேட்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் சரியா ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் இது தெரிஞ்சால் போதுமானது அடுத்த பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் கமிட்டி வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் டு அசஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் சென்டர் பேங்க்ஸ் பொதுத்துறை வங்கிகளின் லாபகரத்தை மதிப்பீடு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈஸி கொஸ்டின் தான் தென் ஆன்சர் நரசிம்மன் கமிட்டி சரியா கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர் டேட்டா இருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கணும் மிச்சருக்கு மூணு சாய்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துறேன் அது நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சிடணும் சரியா புரிஞ்சுல விச் கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் டு அசஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் செட்டார் பேங்க் என்ன கமிட்டி நரசிம்மன் கமிட்டி சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் என்ன இருக்குது கேள்க கமிட்டின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ கேள்க கமிட்டி பொறுத்தவரை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பை கரெக்டாக இவாலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கமிட்டியை போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் பப்ளிக்கு அப்புறம் ப்ரைவேட்டு அப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் சரி பிபிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு போகப்பட்ட ஒரு கமிட்டி அந்த கேள்கர் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க மெயினாக பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கரெக்டாக இவாலேட் பண்ணுறதுக்கு போடப்பட்ட கமிட்டிக்கு பேர் கேள்கர் கமிட்டி தேர்டு பாருங்கள் ஜா கமிட்டி ஸோ ஜே ஹைச்சேன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜா கமிட்டி இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெயினாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் அக்கமடேஷன் அதுக்கப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இந்த மாதிரி
ஃபஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் சரியா இப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் நித்தி ஆயோக் சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இதுக்கான அப்ளிகேஷன் நித்தி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இது தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வருஷம் இதை வந்து இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இயர் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பி தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரியா யார் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இல்லை யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கேட்டாங்கன்னா என்டிஏ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதாவது நேஷ்னல் டெமோக்ராட்டிக் அலைன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சரியா இந்த நித்தியோகம் வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு அல்லது நித்தியோகம் முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழு பிளானிங் கமிஷன் இருந்திருக்கும் பிளானிங் கமிஷன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே பிளானிங் கமிஷன் ஸோ இந்த நித்தியோகுடைய சேர்மன் யார் அப்படின்னு கேட்டோன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் சேர்மன் இருப்பார் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வைஸ் பர்சன் சரியா வைஸ் பர்சன் ஃபஸ்ட் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட் வைஸ் சேர்மன் யார் அரவிந்த் பன்காரியா ஸோ இப்போ யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் ராஜீவ் குமார் அப்படின் பர்சன் கரண்டாக இருப்பார் ராஜீவ் குமார் நேம் பொறுத்தவரை கரண்டை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் மறந்துடுங்க ராஜீவ் குமார் சரியா அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சிஇஓ யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சான்ஸ் உங்களுக்கு அமிதாப் காந்த் சான்ஸ் உங்களுக்கு அமிதாப் காந்த் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இப்போவும் யாரும் கிட்ட சேம் தான் சி இப்போ யார் தான் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டும் யார் தான் சேம் பர்சன் தான் ஸோ அமிதாப் காந்த் இப்போவும் இருக்க ஒரு பர்சன் ஃபஸ்ட்டும் யார் தான் இவர் தான் சரியா இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதுமானது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நியூ சிம்பிள் ஆஃப் இந்தியன் ரூபி இஸ் பிளண்ட் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சான்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தேவநகரி ரா அண்ட் ரோமன் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ டேட் கொஸ்டின் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்ஸ் தேவைப்படாது அடுத்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதாவது சிஸ்த்து கொஸ்டின் அப்படி தானே ஓகே ஸோ மேட்ச் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேட்ச் பாயிண்ட் பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மேட்ச் பண்ணி இருக்கிற இடத்து படைச்சிக்கணும் இது அப்படி தான் இயர் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த வருஷம் நேஷ்னல் சார்ஜுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஸோ ஏஜ் ஆயிஸ் ஆன்சர் இருக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் என்னாச்சு நேஷ்னலேஷன் ஆஃப் ஃபோர்டீன் கமர்ஷியல் பேங்க் நேஷ்னல் ஆகிருக்கும் எதெல்லாம் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க தப்பு இல்லை அடுத்த செகண்ட் வருஷமா நைன்டீன் எயிட்டி என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நேஷ்னலேஷன் ஆகிருக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னலேஷன் ஆஃப் ஆர்பிஐ இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் மொத்த கொஸ்டினே பார்த்தோம் அப்போ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இதுக்கு மட்டும் நேஷ்னலேஷன் ஆஃப் ஹோல் சேல் வீட் ட்ரேட் வந்து என்ன இருக்கும் நேஷ்னலேஷன் ஆகிருக்கும் சரியா நாட்டுடமே ஆகிருக்கும் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த பாருங்கள் ஸோ அடுத்த அப்படி தான் ஸோ ஒரு காலகட்டம் கொடுத்துருக்காங்க பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டோட்டல் பாப்புலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் அப்படி ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பீச்சஸ் ஆன்சர் இருக்கும் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டூ இது பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ டூ ஒன் ஃபோர்த்து நான் டேரக்ட் நீங்கள் பார்த்து படிக்கிறது இருக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி சிட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹாவ் பின் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா முன்மாதிரி நவீன ஆமாம் முன்மாதிரி நவீன நகர இயக் இயக்கத்திற்காக இரண்டாம் கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகரங்கள் எத்தனை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன சரியா ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் நம்ம பல ஆங்கில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு எப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் ஓகேவா ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ண எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு லான்ச் பண்ணிப்பாங்க சரியா யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் நம்முடைய பிரகம் நரேந்திர மோடி சார் லான்ச் பண்ணிப்பார் அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக வந்து எத்தனை சிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த மிஷனை வந்து எத்தனை சிட்டிஸை கன்சப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் சிட்டிஸை எடுத்திருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் சிட்டிஸ் உங்களுக்கு கன்சப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய சிட்டி வந்து இன்டோர் அப்படிங்கிற சிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரியா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை பார்த்துட்டோம் பன்னிரெண்டும் பார்த்துட்டோம் அந்த பன்னிரெண்டு எதெல்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருச்சி திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் திருப்பூர் அப்புறம் சேலம் வேலூர் கோயம்புத்தூர் மதுரை ஈரோடு தூத்துக்குடி சென்னை இவ்வளோ இ
இந்த மேட்சப்பாளையம் தான் இதுவும் டேரக்டான கொஸ்டின் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் மறக்கக்கூடாது ஸோ மேட்சப்பாளையம் ஆன்சும் ஏ சாய்ஸ் வரும் ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் க்ரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர் எது அப்படின்னா இன்டேரக்ட் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க குவான்டிடேட்டிவ் க்ரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர் இன்டேரக்ட் எதெல்லாம் கவர் ஆகும் இந்த குவான்டிட்டி க்ரெடிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ரேட்டு அப்புறம் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்புறம் சாட்சித்ரி லிக்விட் ரேஷியோ அப்புறம் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் க்ரெடிட் கண்ட்ரோலில் க மெஷர் ஆகும் அதாவது கண் கீழே வரும் சரியா அது டேரெக்டாக மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் க்ரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்னு சொல்லுவாங்க இது போகிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ரெக்கர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து தேரி கொஸ்டின் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ மார்ஜின் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறது யாருக்கும் யாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டிஸை வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து பேங்க் கடன் வாங்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுக்கிறீங்களோ அதானது மார்ஜின் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதில் கவர் ஆகும் குவாலிட்டேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷரில் கவர் ஆகும் ஆன்சர் என்ன டைரக்ட் மெத்தட் சரியா இது மட்டுமா இருக்கும் இல்லை இது நிறையா இருக்குது ஸோ கன்ஸ் கன்சியூமருடைய கிரெடிட்ஸை வந்து கரெக்டாக ரிவல் பண்ணுறது அப்புறம் கரெக்டாக வந்து ஃபார்மட் சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்குறது இந்த விஷயங்கள் அப்புறம் ஆர்பிஐடைய கைட்லைன்ஸ் இது எல்லாமே இதில் எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் கிரெடிட் கண்ணு மெஷரில் வரும் இது டேரக்ட் மெத்தட் குவான்டேட்டுங்கிறது இன்டேரக்ட் மெத்தட் இது உங்கள் டேரக்ட் மெத்தடில் கவர் ஆகும் சரியா அப்புறம் டு கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டு கண்ட்ரோல் டீஃப்ளேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் ரேட்டை குறைப்பாங்க பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த என்ன பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி பண வாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் மறக்கக்கூடாது இது ஒரு மேட்சை பழம் தான் சிஹெச்ஐ சான்ஸை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் மேட்ச பழம் சார் இது மேட்சை பழம் தான் சான்ஸ் உங்களுக்கு பீச் ஆயிஸ் வரும் சொல்லி பாருங்கள் பேசிக் குட்ஸ் அடிப்படை பண் பண்டங்கள்னு கொடுக்குறாங்க பேசிக் குட்ஸ் கொடுத்துக்கு நாலு சாய்ஸ் எது பேசிக்கு கண்டிப்பாக கார் பேசிக் தேவையில்லை பிளைவுட் அப்புறம் மிஷினரிஸ் அப்புறம் சிமெண்ட் நாலு சாய்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு பேசிக் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அது பேசிக் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்ஸ் அல்லது சர்வீஸ் வந்து ஒரு பேசிக்காக நீட்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணுது அட்டைன் பண்ணுது மீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் என்னது நீங்கள் பேசிக் குட்ஸ் சொல்லிக்கலாம் இது சிமெண்ட் மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் சரி தான் பட் பேசிக் நீட்ஸை அச்சீவ் பண்ண வீடு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அந்த வீடுங்க பேசிக்ஸ் வரும் அந்த பேசிக் இடம் கட்டுறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் செங்கல் சிமெண்ட் தண்ணி தேவைப்படும் இல்லையா அப்போ அந்த கான்செப்டில் நீங்கள் பேசிக் குட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது சிமெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரியா செகண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூலதான பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வேறு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் சரி வேறு குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள் அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஆன்சர் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் மிஷின் சொல்லிக்கலாமா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் பென்சில் ரெடி பண்ணும் அது ஒரு லேப்டாப் ரெடி பண்ணும் லேப்டாப் ரெடி பண்ணுறது கண்டிப்பாக எங்கள் மிஷின் தேவைப்படும் இல்லை காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஒரு மிஷின் தேவைப்படும் அப்போ ஒரு ப்ரொடியூஸ் கூட நல்ல குட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பொருட்கள் தேவைப்படும் அதான் யூஸ் இன் ப்ரொடியூசிங் அதர் குட்ஸ் அது நியூ குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் யூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது குட்ஸ் இருக்குது அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்டு கன்சியூமர் குட்ஸ்னு வார்த்தை இருக்குது கன்சியூமர் குட்ஸ் பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குட்ஸ் வந்து கன்சியூமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் குட்ஸ் வந்து கன்சியூமர்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதானது கன்சியூமர் குட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொடுத்துக்க சாய்ஸ் செய்த ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ வாங்க கார் வாங்குறீங்க யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்க அது கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகும் சரி ஃபைனல் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படும் அதை என்ன சொல்லுவாங்க இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டூல் வாங்க போகிறோம் சரியா ஒரு சேர் வாங்க போகிறோம் அதோட டைனிங் டேபிள் வாங்க போகிறோம் மேலே வந்து ஒரு பிளைவுட் ஒட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அது பிளைவுட்னு சொல்லும்போது அந்த இன்டர்மீடியட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பொருள் உருவாக போகுது அதை கவர்
ஏதாச்சும் புக்கு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் புக் ரீன் ஃபோல்டர் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்ச புக்கை வாங்கிக்கோங்க புக்ஸ் பொறுத்தவரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமைச்ச புக்கு பேஸ் பண்ணி சிலபஸை பேஸ் பண்ணி புக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே புக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் மட்டும் நம்ம புக்ஸ் ஒரு சில புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்கு சேர்த்து பார்ப்பீங்க ஒரு சில வந்து ஃபுல் ஒன்லைன் சேர்த்து பார்ப்பீங்க எல்லா பேட்டர்ன்ஸையும் புக்ஸ் இருக்கு ரிவ்யூ பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிக்கோம்னா அந்த ரிவ்யூவில் சொன்னது மாதிரி புக்கை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க டவுட் இருந்தால் மட்டும் இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டவுட் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் உங்களுக்கு க்ரௌட் தான் நீங்கள் ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா ஒரு தேதி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க பா தெரிஞ்சுக்கோங்க த டெசிஷன் ஆஃப் டு ஸ்டார்ட் ஐஎம்எஃப் ஃபர் ஸ்டேக்கன் அட் டேஷ் த டெசிஷன் டு ஸ்டார்ட் ஐஎம்எஃப் ஃபர் ஸ்டேக்கன் அட் டேஷ் எந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஐஎம்எஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெசிஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ச பிரிட்டன் ஊட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஆன்சர் இருக்கும் சரியா சரி ஓனாக பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐஎம்எஃப் பார்த்தீங்களா அதுக்கான அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த வருஷம் இதை இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூஎஸ் வாஷிங்டன் டிசி யூஎஸ் இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஐஎம்எஃபோடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தான் அந்த ஐஎம்எஃபோடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேனேஜிங் டேரக்டர் யார் இப்போ இருக்கிற டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்லீனா ஜார்ஜிவியா அப்படின்னு பர்சன் இது நேம்ஸ் பொறுத்தவரை கரண்ட் அஃபர்ஸ் கூட அப்டேட் பண்ணிக்கணும் நான் வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அப்டேட் பண்ணிட்டேன் மேபி ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு டூ வீக்ஸ் அல்லது ஒரு ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் நீங்கள் பார்க்குறீங்க வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி நேம் சொன்ன மட்டும் நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் கரண்ட் அஃபர்ஸ் கூட அப்டேட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ இருக்க பர்சன் வந்து கிறிஸ்லீனா சரியா கேஆர்ஐஎஸ்டிஏஎல்ஐஎன் கிறிஸ்லீனா ஜியோர்ஜிவா அப்படிங்கிற பர்சன் இப்போ இருக்க கூடியது யார் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் ஐஎம்எஃப் சரியா ஸோ சாய்ஸ் பார்த்துருவோம் சான்சன் பார்த்தீங்க பிரிட்டன் ஊட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லாங்க பார்த்தீங்களா இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் மானிட்டரி அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் பிரிட்டன் ஊட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அல்லது அடுத்த வரக்கூடிய அப்கமிங் எக்ஸாம் கேட்குறாங்க இல்லையா இதே கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இந்த பிரிட்டன் ஊட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் மானிட்டரி அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற பேர் கூட நீ யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸை மொத்தம் எத்தனை நேஷன்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஏன்னா மெயின் விஷயம் ஏன்னா டெசிஷன் டு ஸ்டார்ட் ஐஎம் ஃபோன் பெரிய விஷயம் அது வந்து எத்தனை நாடுகள் கலந்துக்கிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு நேஷன்ஸ் வந்து கலந்துருக்கும் மொத்தமாக நாற்பத்தி நாலு நாடுகள் வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இந்த மாநாட்டில் வந்து கலந்துருக்கும் எந்த நாள் எந்த டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஜூலை ஒன்னிலிருந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடந்திருக்கும் ஸோ இயர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சரியா ஸோ இந்தியாவிலேருந்து மெம்பர்ஸ் போனாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் மெம்பர்ஸ் போனாங்க யார் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேவ் ஸ்மோக் அப்படிங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ராய்ஸ்மான் அப்படிங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் அப்புறம் க்ரீகுரி அப்படிங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் சரியா அப்புறம் சண்முகம் ஷெட்டி அப்படிங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் சண்முகம் ஷெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து போயிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஹேட்ஸ்ரஃப் அப்படிங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் அப்புறம் மதனுங்கிற பர்சன் போயிருப்பார் ஸோ இவ்வளோ பர்சன்ஸ் போயிருப்பாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நாற்பத்தி நாலு நேஷன்ஸ் கலந்துக்கிட்டு ஐஎம்எஃப் எடுக்கணும் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ண ஒரு கான்ஃபரன்ஸு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அடுத்தது வந்து ஜெனிவா கான்ஃபரன்ஸ் போய் பார்ப்போம் ஸோ ஜெனிவா கான்ஃபரன்ஸ் பொறுத்தவரை எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அவங்க எப்போ வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நடந்திருக்கும் சார் ஜெனிவா கான்ஃபரன்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேட் தேவை இல்லை அது ஏப்ரல் இருபத்தாறுலேருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி நடந்திருக்கும் ஏப்ரல் இருபத்தாறுலேருந்து
அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக கன்சப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எங்கள் வேர்ல்டு ட்ரேடு ஆர்கனைசேஷனில் இப்போ லாஸ்ட் பாருங்கள் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட்டாக எஃப்டிஐன்னு சொல்லிக்கலாம் எஃப்டியை பொறுத்தவரை எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு கண்ட்ரியோ பக்கத்து நாடோ ஏதாச்சும் ஒன்று சரியா பக்கத்து ஸ்டேட்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் சரியா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓனர்ஷிப்பை வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழ் கொண்டு வந்துட்டேன் பக்கத்து நாட்டிலையோ இல்லை பக்கத்து ஸ்டேட்லேயோ நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அந்த நாட்டிலையோ அந்த ஸ்டேட்லேயோ இருக்கக்கூடிய ஓனர்ஷிப்பு நான் தான் கண்ட்ரோல் நான் தான் ஹெட் நான் தளபதி அப்படின்னு சொல்லி மாறுது பார்த்தீங்களா அந்த பிஸ்னஸ் மாறும் பார்த்தீங்களா அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமா இந்த ஆரம்பிக்க பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆக்ட்னா எஃப்இஎம்ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஃபெமா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எஃப்இஎம்ஏ அப்படிங்கிறது அப்டேட் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் போடப்பட்டிருக்கும் அதன்படி இந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா நான் வந்து அந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஃபுல் ஓனர்ஷிப் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதனது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃபஸ்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் நைன் நைன்டி பை யூஎன்டிபி அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் எமினன்ட் எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க சரி யாருன்னா முகுப் உல் ஹவ் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் இருக்கும் சரியா ஓகே இந்த ஹைஸ்டிஆர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து நைன் நைன்டி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பட் எல்லா வருஷமும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா வருஷமும் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுவோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூஎன்டிபின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க பர்சன் பேர் முகப் உல் ஹவ் சரியா ஹக்க தமிழ் போட்டுருவோம் பார்த்துக்கோம் சரி ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோம் மறந்துடாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இந்த இயர் டேஷ் எந்த வருஷம் வந்து குறைந்தபட்ச கூலி சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சரியா ஸோ மந்த்து டேட்டு கேட்டாங்கன்னா எழுதிக்கலாம் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க விச் ஆர் ஃபாலோயிங் இஸ் அண்ட் இன்டேரக்டர்ஸ் பின்வரும் வற்றுள் எது மறைமுக வரின்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ டேரக்ட் டேக்ஸ் பொறுத்தவரை டேரக்டாக நீங்கள் கவர்மெண்ட் பே பண்ணுவீங்க இன்கம் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை காம்படிஷன் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வெஹிக்கிள் டேக்ஸாக டேக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கிஃப்ட் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் டேரக்டாக கவர்மெண்ட் பே பண்ணிங்கன்னா டேரக்ட் டேக்ஸ் வெல்த்து சொத்து வரி நீங்கள் பே பண்ணிடுவீங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேக்ஸ் செலவு வரி நீங்கள் தான் பே பண்ணுறீங்க டேரக்டாக ஸோ போயிடும் இன்கம் டேக்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் இன்கம் வந்து டேரக்டாக கவர்மெண்ட் பே பண்ணிடுவீங்க சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படி நீங்கள் பே மாட்டீங்க இப்போ சம்பளம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட போகிறீங்க ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் தான் பே பண்ண போகிறார் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு இன்னொரு பே பண்ணுறார் ஸோ அதானது இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் மறைமுக வரி சர் சர்வீஸ் டேக்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு என்னது இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் கீழே வரக்கூடிய விஷயம் எதிரான் டேரக்ட் டேரக்ட் எதிர இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது புக்கில் இருக்குது சவுந்து போல் இருக்கும் நான் டிஸ்கஷன் கொடுத்துட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு சமைச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்கும் அது செக் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் பப்ளிஷ் பண்ண எல்லா எக்கனாமிக்ஸ் லெசன்ஸும் சமைச்சு புக்கில் வந்து ஏ டு விசட் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராஜெக்ட் பெரி கேபிட்டல் சார் பெரி கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு டேஷ் கேட்குறாங்க ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் வேலை தான் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இன் எஸ்டிமேட்டிங் நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் இந்தியா எது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ டபுள் கவுண்டிங் நேஷ்னல் இன்கம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி டபுள் டைம் கவுண்ட் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான் ஒன்றுமே இல்லை கிளாஸில் பத்து பேர் இருக்காங்க எத்தனை ஸ்வீட்ஸ் பார்த்து எவ்வளோனு கேட்குறாங்க நீ கவுமண்ட் போகிறீங்க சரியா டபுள் கொண்டாயிரும் கண்டிப்பாக தப்பாக போயிடும் கரெக்டாக அன்ரிலேபிள் டேட்டா இப்போ கிளாஸில் பத்து பேரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுனா பத்து சொல்லுவீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு எட்டு பேர் ரெண்டு பேர் இன்றைக்கி வரல ஒருத்தர் வெளியே போயிருக
ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் அதிக எண்ணிக்கையிலான நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவேன் நேஷ் இன்கம்த்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் கேட்குறேன் நாட் அ ப்ராப்ளம் இது இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் இதுதான் இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேஷ் எதை பொறுத்திருக்கும் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா எதை பொறுத்திருக்கும் ஈஸி கொஸ்டின் தான் எதை பொறுத்திருக்கும் சேவிங்ஸை பொறுத்திருக்கும் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து எதை பொறுத்த சேவிங்ஸ் சேவிங் பொறுத்து தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் விச்சர் ஃபார்ஸ் இன்கன்னு கேட்குறது தப்புன்னு கேட்குறாங்க ரீட் பண்ணி பாருங்கள் எதுவுமே தப்பு இல்லை சரியா அதான் ஃபார்முலாஸ் தான் எதுவுமே தப்பு கிடையாது ஸோ நன் ஆஃப் தி அபோ இஸ் இன்கரைட் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாஸ் பாவர்ட்டி இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இஸ் யூஸ் டு சரியா வளரும் நாடுகளில் அதிக அளவு வறுமை ஏற்பட காரணம் என்ன எது இன்அடிக்குவேட் டெவலப் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒழுங்கான வளங்கள் இருக்காது லோ பெர் கேபிட் இன்கம் சரியா ஸோ குறைந்த அளவு தர வருமானம் அப்புறம் ஹெவி பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர் டென்சிட்டி அடர்த்தி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னதான் மாஸ் பாவர்ட்டி வரதான் செய்யும் சரியா வறுமை வந்து வரதான் செய்யும் ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆல் தி அபோ டீ சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆட்டு வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் மாடிஃபைடு நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வாஸ் லான்ச் இந்த இந்தியா டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் டேஷ் கேட்குறாங்க சரியா ஓகே மாற்றி அமைக்கப்பட்ட தேசிய விவசாய பாதுகாப்பு திட்டம் இந்தியாவில் எப்பவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சரியா ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பதினொன்று நீங்கள் பார்த்து படிக்கணும் டேட் கொஸ்டின் தான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் வாஸ் ஆன் ஒன் சைட் எ ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த் அண்ட் ஆன் அதர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன் சைட் எ பார்ட் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் மேன் ஹூ செட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் புக்கில் இருக்கு பார்த்து படிச்சுக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த வீடியோக்கு ஆல் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொன்ன பர்சன் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருன்னா கால் மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் விளக்கங்கள் தேவைப்படாது இது கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்து பேர் வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் ஏன்னா வேறு பர்சன்ஸ் நிறைய புக்கு எழுதிப்பார் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது சரியா கொடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்து பேட்டே பண்ணிதான் நோ பிளன் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகலாம் கேட்டால் ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பாட்டில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் கவர் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு புக்கு தேவைப்படுது வாங்கிக்கோங்க டெஸ்ட் பேட்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஓ கோஸ் இருக்கு லிங்க் கீழே கொடுத்துக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பிஓ பண்ணலும் கீழே இருக்கு தேவைப்படுறவங்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பிடிச்சி நினைக்கிறேன் பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த பார்க்கலாம் தேங்க்ய